Hi everyone, it's me Gali. Welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin itong produkto na to. Ito po yung niacinamide serum na may 10% concentration ng The Ordinary. I first used this product guys uh, last year, mga month of July. And now, I'm ready na ibigay sa inyo yung full thoughts ko about this product. And ituturo ko din sa inyo kung paano to gamitin ng tama. Kapag hindi kasi ito nagamit ng tama guys, possible na ma-irritate yung skin nyo and mas dumami yung tigyawat nyo. Kagaya nung nangyari sa akin. Meron ako ipapakita ang video sa inyo. Pero bago po ang lahat, if you're new to my channel, I do a lot of makeup and skincare videos. Sometimes nag-vlog din ako. If that interests you, make sure you subscribe to my channel and click that bell so you will be notified uh, kapag may bago po akong video. Itong serum na to guys, meron tong two key ingredients, the niacinamide and zinc. Pero all in all, meron po tong 11 number of ingredients. Yung expiration date naman nito guys, 12 months after opening. Walang physical stores dito sa amin yung The Ordinary, pero you can purchase online. Yung akin, nabili ko sa Amazon. Bali, yung pinakauna kong 30ml na binili, it cost 2,200 yen. Nung naka-half na ako, nag-order na naman ako ulit kasi takot ako maubusan. <laughs> yung pangalawang bote ko, it cost 2,030 yen. Bale, mas nakamura ako ng 170 yen. <laughs> Kumbaga. When it comes to packaging, wala akong problema. Ang napansin ko, halos lahat ng serums and uh, acid treatment ng The Ordinary ay parehas lang yung packaging. Kanina, na-mention ko na itong product na to mayroong two key ingredients, niacinamide and zinc. In the skincare world, niacinamide is an antioxidant. It is also known as vitamin B3. And ilan sa mga nagagawa nito guys ay itong mga sumusunod. Unang-una, nakakatulong to na magpa-reduce ng appearance ng mga blemishes natin sa mukha. Pangalawa, it also improves our skin barrier function through preventing from losing water and protecting it from pollutants and irritants. Ang zinc naman ay isang anti-inflammatory commonly used to treat burns and scars. It also encourages collagen production to reduce the appearance of fine lines and wrinkles. Itong product na to claims to regulate our sebum and minimize our pores. Nung first time ko tong ginamit guys, I experienced a skin irritation. Meron akong ipapakita ang picture sa inyo. Ayan. Kasi while using uh, this serum, gumamit ako ng C source na vitamin C. Bali, ito yung um, order details ko. Bali, sabay ko talaga silang in-order mga sis. <laughs> At dahil mali po yung paggamit ko, mas dumami yung tigyawat ko and naging flaky yung balat ko sa noo. Bali, ang ginawa ko guys, nung ganito yun na yung nangyari, na notice ko na talaga na ay feeling ko ano talaga, may something talagang may maling-mali sa ginawa ko. Um, itinigil ko muna yung paggamit and nagbasa-basa ako. nag ako sa paggamit nito guys. After nung first attempt kong gumamit ng Maxipil 1. Ito po yung before na mukha ko bago ako nag sa paggamit ng niacinamide. As you can see, napa-flat ng Maxipil yung mga tigyawat ko sa noo. <laughs> diba? Nawala na din yung pagka-flaky ng balat ko. Pero ang problema ko na naman nito ay napakapula ng mukha ko. Alam mo yung talagang parang napaso. Diba sabi ko sa inyo, natakot na takot ako nung first time ko gumamit ng Maxipil kasi napaka-init. Summer dito sa Japan last year and uh, inadvisan ako ng mga friends ko na itigil ko muna kasi baka mag mag magkaroon ako ng hyperpigmentation. Nung mga panahon na to guys, naisipan kong bumili ng lactic acid kasi nabasa ko, and di ba napatunayan ko din sa review ko based on my experience na mas, mas effective talaga si lactic acid na uh, ano bang tawag dito, magpa-even ng uh, skin tone and magpa-minimize ng pores. Kaso lang, nabasa ko din na hindi maganda na kapag galing ka sa chemical peel, mag-acid peel ka na naman. Kaya, naisipan kong bumalik sa pag nanayasinamide kasi mas gentle kasi sinayasinamide compared kay lactic acid. And sa pagbabalik ko kay lactic acid, guys, ito po yung napatunayan ko. Ang pinakauna kong napatunayan, guys, itong serum na to can treat an even skin tone. Pero, mas mabilis si lactic acid compared kay niacinamide. Based on my experience, ha, kasi... Nung gumamit ako ng niacinamide guys, bali nakadalawang bote pa ako bago bago ako may nakita ang resulta. Ang pangalawa kong napatunayan, nakakatulong tong magpa-reduce ng redness and swelling sa mukha. Tapos unlike kay lactic acid, wala po tong sting feeling. Hindi din tumahapde. Bali ito yung picture ko guys before ako gumamit ng niacinamide for the second time around ha. Ayan na no, ba namamalat siya. Tapos 
ang pula-pula niya. Tapos, ito yung after. Bale, naubos ko na yung uh, dalawa kong 30 ml. Makikita nyo pa rin yung mga peklat ko sa mukha kasi hindi talaga main function ng product na to na magpawala ng peklat sa mukha. Pero, ang laki ng kaibahan, ba diba, na wala yung uh, pagka-flaky ng uh, balat ko dito sa pisngi. Tapos, hindi na din siya sunog tignan. Last year, month of November, malamig na dito sa Japan, pa winter na. Itong serum na to, ini-incorporate ko na siya sa akin morning and evening skincare routine. And ang napansin ko, mas nakatulong siyang hindi mapadry yung mukha ko. Kasi kapag winter, ba diba, hindi kaya yung traditional na uh, moisturizer. Ganito po yung tamang paggamit ng The Ordinary Niacinamide. Step number one, magpatch patch test po muna kayo. Observe 24 to 48 hours if there's no skin irritation. Step number two, before applying this serum, cleanse your skin thoroughly using a facial wash of your choice. Step number three, kung nagto-toner kayo, use an alcohol-free toner. Step number four, ideally, ginagamit to morning and evening para mas madali nyo pong makita yung result. Pero, for example, kung ikaw ay kagaya ko na nalalagkitan gamitin yung 10% concentration during daytime, pwede mo tong gamitin during nighttime lang. Step number 5, for example, gumagamit kayo ng mga treatments like lactic acid, apply uh, lactic acid first before applying niacinamide kasi mas thin ang consistency ng lactic acid compared kay niacinamide. Pero I don't recommend this uh, skin care routine guys. Alam mo yung marami kang ginagamit kasi um, based on my experience, if you have sensitive skin, the more marami yung ginagamit mo, the higher the risk na magkaroon ka ng skin irritation. Ang payo ko po sa inyo, make your uh, skincare routine simple. And ang maganda din kasi guys, kapag konti lang po yung ginagamit nyo na skincare products sa isang routine, madali nyo pong ma-determine kung alin sa mga products na ginagamit nyo yung effective at hindi effective. Step number 6, you can apply this product. Meron pa akong dalawang paraan sa pag a nito. Yung pinakauna, naglalagay ako ng one drop each sa area na mukha ko, kagaya nito. Tapos, using my hands, guys, bali, I gently spread it evenly. Ang pag ganito. Yung pangalawang way naman, guys, ito yung pinakagusto ko. Bali, naglalagay ako ng products sa gitna ng kamay ko, dito banda. Tapos, nirub ko siya ng ganito. Kapag na-spread na siya ng mabuti, <laughs> pinipress ko yung serum sa mukha ko until na ma-feel ko talaga na nag-absorb na siya. <laughs> Meron akong ipapakitang video sa inyo guys. Bali, ito yung pinakaunang beses na nag-apply ako ng niacinamide. And na-shock ako sa itsura niya. Kasi, while sinispread ko siya guys, yung itsura ng niacinamide before siyang totally mag-absorb sa balat. Parang siyang facial wash na hindi nahugasan ng maayos. Kita nyo ba? Parang, alam mo yung meron siyang bula-bula na white-white mga ganyan. Pero don't worry guys, kasi nawawala naman yan kapag nag-absorb na siya totally. Yung step number 7, apply your moisturizer, tapos kinaumagahan, gumamit pa rin po kayo ng sunblock and reapply throughout the day. Before ending this video, meron po ako mga reminders, <laughs> with letter S talaga. Although this product tends to cause less uh, side effects compared to other skincare ingredients, it is better to not overdo your skincare steps, okay? Gets ba? The simpler, the better. Another thing guys, please be careful combining your vitamin C serums to any kinds of skincare products na merong niacinamide na active ingredient. Kasi possible po talaga mag-cause ng skin irritation, kagaya sa nangyari sa akin. Diba? Napaka-traumatic ng nangyari sa nuko. <laughs> Parang ginalis ng... Alam mo yung wala naman po akong kalahing isda, pero ginalis po talaga ako ng sobra. Sa may mga sensitive skin dyan, I highly recommend na, for example, gusto mo gumamit ng niacinamide, please, wag na lang po kayong gumamit ng vitamin C serum o tang na loob. Kasi simula nung nangyari yun sa akin, guys, um, although na meron mga websites na nagsasabi na pwede naman gumamit ng vitamin C serum, for example, gumamit ka ng niacinamide uh, kinagabihan, i-incorporate mo yung vitamin C serum sa morning skin care routine mo, pero ako, no, no talaga. <laughs> <laughs> Na-trauma ako mga sis. Sa mga hindi nakakaalam, this is a maintenance type of skincare product. Pwede mo siyang gamitin hanggang kailan mo gusto. Pero, for example, napansin nyo po na dumami yung tigyawat nyo and nagka-flaky-flaky po yung balat nyo, please itigil nyo po agad yung paggamit and consult your doctor. I hope this product review will help your purchase decision kung bibili ba kayo ng The Ordinary Niacinamide Serum. And kung tatanungin nyo naman ako guys kung ma-recommend ko ba itong product na to, Yes. Especially sa mga tao na, alam mo yung kagagaling lang sa 
uh, magka-chemical peel. Maganda talaga to kasi itong serum na to nakakatulong magpawala ng redness and swelling. If you like this video, please give this a thumbs up. Comment your thoughts and kung hindi ka pa nakakasubscribe, mag-subscribe ka na. You can also follow me on my social media accounts, Facebook page and Instagram, all at Galigascon. Thank you for watching. Bye!